Good afternoon and welcome to a bilingual storytelling presented by Penn State Berks. Today we will hear some of Aesop's famous fables. Buenas tardes y bienvenidos a una narración bilingüe presentada por Penn State Berks. Hoy escucharemos algunas de las fábulas famosas de Aesopo. Aesop was a storyteller from long, long ago. Many of his tales are characterized by animals and inanimate objects that speak, solve problems, and generally have human characteristics. They all offer us a little bit of a lesson at the end of the story. Esopo fue un cuentista que vivió hace mucho, mucho tiempo. Muchos de sus cuentos se caracterizan por animales y objetos inanimados que hablan resuelven problemas y generalmente tienen características humanas. Cada cuento nos enseña algo y tienen una moraleja al final del cuento. And now, please enjoy Aesop's Fables. Y ahora, por favor de disfrutar de las fábulas de Sopo. El astrónomo, the astronomer. Un astrónomo salía salir por las noches para observar las estrellas. An astronomer used to go out at night to observe the stars. Una noche mientras paseaba por los suburbios con toda su atención puesta en el cielo, cayó accidentalmente por un pozo profundo. One evening as he wandered through the suburbs with his whole attention fixed on the sky, he fell accidentally into a deep well. Mientras lloraba y se lamentaba por sus heridas y malguradoras, y daba gritos pidiendo ayuda, un vecino corrió hacia el pozo y comprendiendo lo que había sucedido, dijo, Escuche, antitamente viejo amigo, tanto esfuerzo en ver lo que hay en el cielo para no ver lo que hay en el tierra. While he lamented and bewailed his sores and bruises and cried loudly for help, a neighbor ran to the well and learning what had happened, said, Hark ye, old fellow. Why in striving to pray and to what is in heaven, do you not manage to see what is on earth? Mor Moralejeja. Está bien mirar y conocer a nuestro alrededor, pero antes hay que saber dónde se está parado. Moral, it's okay to look and know all what is around, but first of all, we have to know where we are stopped. This Aesop fable is called The Crow and the Pitcher. Text and pictures are from the Library of Congress. In a spell of dry weather, when the birds could find very little to drink, a thirsty crow found a pitcher with a little water in it. But the pitcher was high and had a narrow neck, and no matter how he tried, the crow could not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst. Then an idea came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble, the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink. The moral of this story is, in a pinch, a good use of our wits may help us out. Esta fabula de Esopo se llama El Cuervo y la Botella. Texto e imágenes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Una temporada de sequía, cuando los pájaros podían encontrar poca agua para beber, un sediento cuervo encontró una jarra con un poco de agua dentro de ella. Pero la jarra era alta y tenía el cuello angosto. Y no importaba cuántas veces lo intentara, el cuervo no podía alcanzar el agua. El pobre cuervo pensó que moriría de sed. Entonces se le ocurrió la idea. Recogió varias piedritas y las untó dentro de la jarra una por una. Con cada piedrita, el nivel del agua subía un poco más, hasta que al final el cuervo pudo beber el agua. La moraleja de esta historia es, nunca te des por vencido. Con un poco de ingenio, puedes resolver cualquier problema. This Aesop fable is called The Heron. Text and pictures are from the Library of Congress. A heron was walking sedately along the bank of a stream, his eyes on the clear water, 
and his long neck and pointed bill ready to snap up a likely morsel for his breakfast. The clear water swarmed with fish, but Master Heron was hard to please that morning. No small fry for me, he said. Such scanty fare is not fit for a heron. Now a fine young perch swam near. No, indeed, said the heron. I wouldn't even trouble to open my beak for anything like that. As the sun rose, the fish left the shallow water near the shore and swam below into the cool depths toward the middle. The heron saw no more fish, and very glad was he at last to breakfast on a tiny snail. The moral of this story is, do not be too hard to suit, or you may have to be content with the worst or nothing at all. Esta fábula de Esopo se llama La Garza. Texto e imágenes de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Una garza caminaba calmadamente por el borde de un riachuelo, sus ojos observando el agua clara y su largo cuello y puntiagudo pico estaban listos para capturar un buen bocadillo para el desayuno. La clara agua estaba llena de peces, pero la garza era difícil de satisfacer esa mañana. Ningún pez pequeño para mí, dijo ella. Esos bocados tan pequeños no son dignos para una garza. Entonces, una linda y joven perca nadó cerca. De ninguna manera, dijo la garza. No me molestaré en abrir mi pico por algo tan pequeño. Al subir el sol, los peces nadaron del agua poco profunda de la orilla al agua más fresca y profunda del medio del riachuelo. La garza no vio más peces y al final comió un pequeño caracol para su almuerzo. La moraleja de la historia es, no seas difícil de satisfacer o tendrás que conformarte con lo peor o con nada. Hola, estudiantes. Me llamo Dale y mi perro se llama Walden. Hello, students. My name is Dale and my dog's name is Walden. And we're going to read a story about another dog. Y nosotros vamos a leer una historia sobre otra perro. This story is called The Dog and His Reflection in the River. Esta historia se llama El Perro y su Reflejo en el Río. A dog was wading through a river carrying a tasty piece of meat in its mouth. He saw his own reflection in the river water and believed that his reflection was really another dog carrying a bigger piece of meat than his own. Variaba un perro un río, llevando en su boca so, uh, un su brazo pedazo de carne. Vio su propio reflejo en el agua del río y creo que aquel reflejo era en realidad otro perro que llevaba un trozo de carne mayor que el suyo. And wanting to get the bigger piece of meat, he let go of his own to go snatch the piece from his reflection. But the result was that he was left with no meat at all because it was only a reflection. And the tasty piece of meat that he had in his mouth fell in the river and was carried away by the current. Y carer consegrer el trazo de carne más grande Soto el soyo para arrebatar el trazo a su reflejo. Pero el resultado fue que se quedó sin nada de carne porque solo era un reflejo. Y el sabroso pedazo de carne que tenía en la boca cayó al río y se lo llevó la corriente. The moral of the story is, 
La moralaja de la historia es, don't be greedy. No seas codicioso. And be careful with what you already have. Y cuidado por lo que ya tienes. Gracias, Warden, and gracias, estudiantes, and thank you, students, and we'll, uh, we'll say goodbye. Adios. Hi, everybody. I'm happy to be here with you today. My name is Sue Costa, and I work at Penn State Berks. Today, we're going to hear a story called The Lion and the Mouse. Before we get started, I'd like to introduce you to our characters. Here we have Mr. Lion and Mr. Mouse. And before we read the story, I'd just like you to think about two questions. The first one is, do you think a lion could help a mouse? And the second one is, do you think a mouse could help a lion? We're going to think about that as we get started. Okay? Great. After a hard day of hunting, the lion lay down under a tree. A mischievous mouse that was around started to play with the lion's mane. Well, the lion woke up immediately and trapped the mouse between his claws. He was about to eat the mouse. When the mouse asked him, Mr. Lion, please forgive me. I promise you I'll pay you back when the opportunity comes. The lion started to laugh. Ha ha! How are you going to pay me back? How will you help me? But he decided to let him go. A few days later, some hunters came and captured the lion. They tied him up with a rope and they put him under a big net. Poor lion, he was so sad. He was moaning, oh, when all of a sudden, the mouse heard him and came running. The mouse began to chew on the net little by little until the lion was free. The lion said, I'm so happy to be free. How can I thank you? The mouse said, do you remember you made fun of me thinking, how could I ever help you? Well, here it is. And how, now you know that mice and little ones can be thankful and responsible too. The lion did not have words to express how grateful he was. And since that day, they were best friends forevermore. El león y el ratón. Después de un arduo día de casa, el león se echó a dormir debajo de un árbol. Un ratón travieso que andaba por allí empezó a jugar tier en su melena. El león despertó rápidamente y atrapó al ratón en, entre sus garras. He estado a punto de ser devorado el ratón. Le pidió que le perdonara, prometiéndole pagarle completamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír. <risa> Y lo dejó marchar. Pocos días después, unos cazadores apresaron al león y le ataron con una cuerda a corrió al lugar y empezó a roer la cuerda hasta dejarlo libre.
El león no tuvo palabras para dar su profundo gratitud al pequeño ratón. Desde ese día fueron amigos para siempre. Muchas gracias por su atención. Adiós. Hello, everyone. Here I'm going to read you the story, um, The Fox and the Grapes, in Chinese. I'm going to share my screen so that you can see the Chinese version and English version. I'm going to read the Chinese part. Feel free to read the English translation while I'm reading. 在一个酷热的夏天三他再次跳了起来这就是说,有些人能力小,做不成事,就找借口安慰自己。El águila y la zorra Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso afianzaría su amistad. El águila escogió un árbol muy elevado para poner allí sus huevos mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas zarzas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar su comida, el águila que estaba hambrienta cayó sobre las zarzas, se llevó a los zorruelos y entonces ella y sus crías se regocijaron con un banquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre, sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde los lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraba en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una visera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas, ardiendo también sus pequeños aguiluchos, que porque pequeños aún no sabían volar, los cuales cayeron al suelo. Corrió entonces la zorra y tranquilamente devoró a todos los aguiluchos ante los ojos de su enemiga. Buenas tardes. Hoy les cuento la fábula de la zorra y el león. Good afternoon. Today I'm going to tell you the fable of the fox and the lion. Había una vez un anciano león incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida, que decidió hacerlo usando la astucia. Para ello se dirigió a una cueva y se tendió en el suelo, gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. Luego envió un mensaje a todos los animales del pueblo, invitándolos que vinieran a visitarlo. Once upon a time in a forest, there lived a lion who had grown very, very old. The lion's teeth and claws were worn with old age and he couldn't hunt for food anymore. But one day he got an idea. He sent a message to everyone in the village. He pretended to be sick, and this way everyone would come to visit him. 
Al día siguiente llegó una cabra para visitar al león. Pero tan pronto como entró en la cueva, el león se la cogió y se la comió. Luego llegó un ciervo. Pero tan pronto como entró en la cueva, el león se lo comió también. De este modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente y así obtuvo, obtuvo su comida. The next day, a goat came to the lion's cave to offer him sympathy. But as soon as the goat walked in, the lion caught and ate him. A deer came to the cave the next day, but as soon as he walked in, the lion got him and ate him as well. Habían llegado y perecido ya bastantes animales cuando la zorra, adivinando cuál era su ardid, se presentó también. Y deteniéndose a prudente distancia de la caverna, preguntó al león cómo le iba su salud. One by one, the lion ate all the animals who came to visit him. But one day, the clever fox came outside the cave. The fox was very cautious and stood at a safe distance from the cave. Then he inquired politely about the lion's health. Mal, contestó el león, invitándole amablemente a entrar. Not so good, replied the lion, and kindly invited the fox to come in. Eh, claro que hubiera entrado, le dijo la zorra. Si no viera que todas las huellas entran, pero no hay ninguna que llegara a salir. ¿Me puedes decir por dónde salen sus visitantes? The fox wisely stayed outside and thanked the lion kindly for his invitation. I should be so glad to do as you ask, he added, but I notice that there are many too many footprints leading into your cave, but there are none of anyone coming out. Please tell me, how do your visitors find their way out? Hmm. El león se dio cuenta de que no podía engañar a la zorra, que era también muy sabia. Entonces la zorra volvió al pueblo y le contó a todo el mundo lo que estaba haciendo el león. La zorra se salvó porque aprendió de los errores de otros. The lion realized he could not fool the fox who was very wise. The fox went back and told everyone what the lion was doing. The fox was spared because he learned from the mistakes of others. Moral of the story, pay attention to your surroundings. La moral es que hay que prestar atención a lo que hacen los otros. I hope you've enjoyed the story. Espero que hayan gustado la fábula. Hasta luego.